Hola, soy Alex. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre una de las uniones más utilizadas para lo que es la construcción de muebles. Efectivamente es espiga y mortaja, pero quiero platicar con ustedes sobre lo que es la espiga acuñada, que nos podrá ayudar a reforzar estos muebles que fabriquemos. Veremos la forma de fabricarla en cuatro diferentes cortes para que tú puedas elegir cuál de estos es el que más te conviene. Y ya hemos observado cómo podemos hacer una espiga con el router invertido en una mesa especial. Ahora bien, vamos a hacer estas espigas en dos diferentes formas, pero con la sierra circular de banco. Si te parece bien, sigue este video hasta el final. Una vez que ya tengamos calculados nuestros materiales para hacer nuestras espigas, podemos manejarlos en la sierra con una guía vertical como esta. Si te interesa saber cómo se fabrica, házmelo saber en los comentarios. Hay dos formas de hacer este recorte. Una es haciéndolo por completo con la misma guía hasta sacar la espiga en su entera pieza. Y la segunda forma es solamente recortar la primera parte y la segunda parte la recortaríamos tomando en cuenta la guía paralela para ello. Y la última forma de hacer una espiga con lo que es la sierra es la forma más antigua, haciendo nuestra guía paralela que tope nuestra madera hasta el fondo y haciendo recortes de a poco hasta lograr sacar la espiga haciendo los recortes por ambos lados para nuestro corte de espiga con mortaja con cuña Vamos a hacer cuatro diferentes tipos de cortes para ver cuál de ellos es más conveniente para tu propio trabajo. Podemos trabajar lo que es el que lleva solamente 5 milímetros de espacio. El que lleva un centímetro de espacio pero una perforación a 5 milímetros también de la orilla. Hablaremos el que lleva solamente el corte de un solo centímetro. Y se me dijo que si dejábamos un corte antes de llegar a lo que es la base de la espiga, esta podría tener mayor resistencia a un centímetro también. Vamos a probar si esto es realidad. Y una vez que ya tengamos las ranuras de nuestras espigas, lo que tenemos que hacer son las cuñas. Debemos de saber cuál es el ancho de nuestra ranura, en este caso me da un milímetro. Si lo hubiera hecho con cerrote, me podría dar alrededor de los 2 milímetros. Bien, una vez que tenemos esta medida, lo que necesitamos es ensanchar la punta con la cuña. Esta no es necesario hacerla como si fuera cola de milano, así de abierta, porque terminaríamos perjudicando nuestra espiga, reventando su madera. En este caso, lo que voy a provocar es que tenga 3 milímetros de abertura nuestra ranura. Entonces, para ello, si tiene un milímetro esto, lo que voy a utilizar es una tabla recortada en la sierra circular de 4 milímetros de ancho. Esta tabla va a ser muy sencillo hacer la espiga. La tabla hazla completa para que no te cueste trabajo hacerla. Para poder lograr hacer nuestras cuñas, lo que vamos a utilizar en esta tablita es un rebajo en la punta. Es muy sencillo. Vamos a utilizar, no es necesario que la cuña entre hasta el fondo. Con que entre un poco más de lo que es la mitad, con eso nos bastará. Vamos a marcar nuestra tabla en donde va a ser el máximo de nuestra cuña una 
vez que la hayamos marcado, lo que vamos a hacer es rebajar la punta de este lado a su máximo para que pueda entrar en la ranura en esta forma. Una vez que ya tengamos marcado el largo de nuestra cuña, lo que tenemos que hacer es rebajar la punta. Lo podemos hacer con un pequeño cepillo, rebajando de a poco. Podemos hacerlo con nuestra lija, también de a poco, hasta irla rebajando. Y para hacerlo más rápido, podemos manejarnos con una lijadora de banda invertida en la siguiente forma. Y aquí podrás observar cómo ya nuestra cuña está prácticamente lista para poder ser insertada en nuestra espiga. Lo único que tenemos que hacer ahora es recortar. Primero recortaremos las líneas. Lo ponemos en esta forma para saber cuál va a ser el ancho de nuestra cuña. Rayamos. Y vemos exactamente hasta dónde va a entrar la cuña. Teniendo así varias cuñas en un solo rebajo En el segundo video del banco sencillo utilizamos lo que es una navaja de router y nuestro taladro a máxima velocidad para hacer nuestras mortajas. El día de hoy quiero presentarte esta herramienta que adquirí. No hablo de marcas ya que no estoy siendo patrocinado por ellos, pero creo que es una máquina que puede ser muy útil para ti. Si piensas trabajar o comprar un router de palma, este tiene el agarre suficiente y un motor mucho más poderoso que un router de palma aparte de ello lo que más me agradó es que en la cabeza tiene esta parte metálica también la hay de plástico pero yo preferí lo que es la metálica tiene el cuello a 43 milímetros que es el cuello que tiene la mayoría de los taladros esto te puede ayudar para hacer la base y hacerlo router de palma o utilizarlo en el banco del taladro como lo vamos a hacer a continuación Para poder saber exactamente cómo vamos a hacer el corte para que nuestra mortaja quede abierta en la parte de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra espiga, la vamos a medir y mide 4 centímetros y medio. Si vamos a meter cuñas que abran 3 milímetros cada una de estas, serán 6 milímetros exactamente lo que aumente la punta de nuestra espiga. Y aquí podemos observarla ya con dos cuñas puestas. Y es exactamente los 51 mil milímetros que necesitamos de abertura para esta. Para poderla medir en esta forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar en nuestra base los 3 milímetros de esta forma. Y aquí tendríamos la medida exacta para poder sacar nuestro ángulo. En este caso yo marqué con pluma para que la cámara lo alcanzara a visualizar. Para poder sacar el ángulo podemos usar una escuadra falsa. O bien déjame también recomendarte este tipo de escuadra falsa que encontré. Me gustó mucho, trae centímetros, trae pulgadas. Y si observas en el centro de este también trae graduación sobre cada uno de los grados es decir trae aquí un transportador graduado este es una herramienta para fisioterapeutas no lo vas a encontrar donde venden herramienta se encuentra donde venden equipos médicos o bien también lo puedes localizar por internet aparte de que me da los ángulos exactos 
es transparente y puedo estar viendo tanto la línea de aquí arriba como la de abajo, lo que no nos dejaría ver la escuadra falsa. Si en un momento dado te agrada este, puedes adquirirlo. Debe de tener un valor entre los 5 y los 10 dólares. Si en tu taladro de banco la base puede angularse para poder hacer los recortes, será mucho más fácil hacer este tipo de perforación. Ahora bien, este sí se puede angular, sin embargo vamos a probar como si no lo hiciera. Pondremos nuestra madera exactamente en lo que es la boca de nuestra mortaja sobre lo que es la orilla de la navaja, sobre un pequeño bloque. Posteriormente medimos si este nos está dando exactamente con la escuadra falsa el ángulo que necesitamos entre lo que es la navaja y la raya que habíamos dibujado de dicho ángulo. Una vez haciendo esto, marcamos donde está nuestro bloque para evitar que este se llegue a mover en el momento en que estamos trabajando y nos equivoquemos de ángulo o lo hagamos más amplio o no hagamos el suficiente ángulo que requerimos. Esto es muy importante. Si tus ángulos quedaran un poco más abiertos de lo debido, no hay ningún problema. Pero si quedaran más cerrados de lo debido, en el momento en que entre la espiga y choque contra las cuñas, abrirá las puntas. Si pega contra las paredes laterales antes de entrar al fondo, ya no vas a poder sacarlas y este trabajo quedaría echado a perder. Este tipo de unión puedes hacerla con o sin pegamento en este caso yo voy a poner pegamento ya que después que haya secado rebanaré para saber cuál fue el comportamiento de cada uno de los cortes que hicimos En lo que secan nuestras uniones, vamos hablando de un ejemplo sencillo, es decir, una silla común. Cuando una persona se sienta correctamente en ella, el peso se distribuirá a través de las patas hacia abajo sin provocar ningún tipo de problema en nuestras uniones de espiga y mortaja. Pero es muy común que la gente llegue a sentarse en mala posición, provocando que la fuerza delantera sí vaya hacia la parte de abajo, pero en nuestras uniones la fuerza iría hacia el frente, siendo uno de los daños más comunes que reciben nuestras sillas o nuestros trabajos en lo que es la unión de espiga y mortaja. Por ello es aconsejable que en esta unión de espiga y mortaja utilicemos la espiga acuñada. Esto provocará por lo menos un 80% más de resistencia haciendo un mueble de calidad que nos dará ventajas a nosotros como carpinteros. Y una vez habiendo rebanado nuestra madera, podemos observar cómo quedaron nuestros recortes finalmente. Este es el de un centímetro que llega hasta el tope de la espiga. Pero si ustedes alcanzan a observar, aquí hay una rajadura. Esta, en el momento de usarla con peso, puede llegar a abrirse todavía más, echando a perder nuestro trabajo. Y en este recorte, que me recomendaron? Hacer el corte hasta medio centímetro antes del tope de la espiga, podemos observar que hay pequeñas fisuras en esta parte de aquí, que sí llegan hasta lo que es el tope de la espiga, pudiéndose estas llegar a montar en el momento en que nuestro trabajo empiece a recibir alguna carga este que es uno de los recortes que se está utilizando mucho actualmente vamos a observar cómo si abre ampliamente con las cuñas hubo una pequeña reventada pero es hacia abajo esta ya no va a correr aún con la fuerza que pueda llegar a recibir en carga 
La ventaja es que esta no reventó absolutamente nada hacia la parte de arriba, pudiendo llegar a ser segura. Y finalmente tenemos el recorte de medio centímetro en nuestra espiga, que va desde la punta hasta lo que es la base de esta. Si puedes observar, en este caso no hay absolutamente ningún tipo de rajadura en ello. Además de que puedes ampliar lo que es la cuña 1 o 2 milímetros más, abriendo más lo que es la punta de nuestra espiga. Este es el que más recomiendo yo por experiencia de uso. De hecho, la silla ejemplo que puse aquí está fabricada precisamente con este tipo de espiga con cuña. Espero realmente que este video haya sido útil para ti. Si tienes preguntas o dudas puedes hacérmelas en los comentarios o contactarme por medio de mi página de Facebook que te puedes conectar directamente desde mi canal en la parte de arriba en el banner o bien abajo de la descripción de este video. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.